大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年二月六日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在二月三日走势的基本信息。它的开盘价是一百八十三点九五，收盘价是一百八十九点九八，在盘中最高价是到达了一百九十九，最低价是在一百八十三点六九。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了15个点。我们会看到，收盘价依然是收在了各条均线值的上方。量，当日的成交量是 2.327 亿股，是前一个交易日的 1.07 倍量增。K D 值，我们会看到快线又下穿了慢线。那这样的信息啊，说明股价将要开始下行的走势。MACD 双线开口不变，双线继续上行。那在零轴的上方出现了较前一个交易日略短的绿柱。那这样的信息啊，说明股价在继续多头的趋势中。好，接下来我们来看看 K 线信息。在二月三日生成的这根 K 线叫做含上影线的中绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是股价上涨的行进中，并且出现了横盘。嗯，那这样的一根 K 线啊，它是在一个相对高的位置。那我们说出现含有长长上影线的中绿 K 线啊。说明当日这样的 K 线叫做线不实，也就是说收盘价没有收盘在高位，说明上方是有压力的。那日后如果股价呃不再继续上涨呢，很可能会出现回档。那我们也会看到啊，连续两个交易日啊出现含有长长上影线的 K 线，那也将预示的。如果股价日后不涨，会在这个区域啊做头，那也就是做头之后呢，股价可能会出现向下的回档。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对二月三日股价走势的预测。我们预测的第一个可能会出现横盘向下，收盘价会在185附近。另外一个可能呢，我们认为股价会向上或向下，也就是给出了两个方向，是带有条件的。那第一个呢，呃，向上的方向呢，收盘价会收在198会出现上涨。那另外一个方向，股价会出现回档，收盘价会在172在这个位置。嗯，那实际在2月3日，股价的收盘价是在 189.98 出现了横盘向上。那我们会看到，当日的 K 线是有新高的出现，那在200关口这个位置啊，遇到了压力。然后股价的收盘价没能够收在高位，而是收了一根含有长长上影线的 K 线。那我们也会看到，这是连续第二根，呃、嗯，含有长上影线的 K 线。那我们刚刚从 K 线信息说啊，如果股价日后不再继续上涨呢，会在这个区域做头而出现回档。所以接下来我们先来看股价的回档。好，那股价回档，对于二月六日来说，呃，我们说它的目标呢，依然是下方的一百六十三，嗯，我们先调整一下水平线，我们先把这两条红色的水平线删掉，这是我们前一期视频呃标记的要关注的点位。好，那对于二月六日股价下行的第一。回档的第一个目标依然是一百六十三，对，是这一波上涨的起涨 K 线的最低，嗯。
。那我们会看到，在到达这个第一个目标之前啊，首先有五日均线值是在183到188这将成为第一个支撑。然后呢，会有当日新生成的十日均线值是在171到174对，会成为支撑。我们呃加两条水平线，分别是五日均线值的下限和十日均线值的下限。五日均线值的下限是在183我们加在这个位置。十日均线值的下限是在171。这样一来，我们会看到股价如果回档，要完成第一个目标，这两个位置将是呃重要的支撑。那我们也会看到这两个位置分别是之前 K 线的最低，嗯，这个170也是七呃二月1日 K 线最低的附近。对，好，这是股价要呃回档的第一个目标1 6 3那么。如果163被跌破呢？呃，第二个目标我们说依然是下方的这个缺口，是从146到154之间。那么我们也会看到，对于2月6日来说，当日新生成的20日均线值啊，呃，也会进入到这个缺口。我们测算是在150附近。嗯，那我们在之前的视频提到过，呃，这样的一个第二个目标啊，这个缺口是非常关键的，也就是日后股价出现回档，呃，一旦回补了这个缺口，那我们会看到它一定会跌破这条趋势线，这个上行的趋势线。那二十日均线值已经上来，日后如果回补了这个缺口呢？那收盘价有可能也会跌破二十日均线值。那我们说股价的收盘价一旦跌破了趋势线，或者是二十日均线值啊，我们说呃股价将会转为空头趋势。那一旦转为空头趋势呢，继续下行，我们说接下来的目标一定是一百零一点八一，也就是前面的这个最低。好，所以我们说呃在股价。呃，回档跌破了一百，呃，跌破了一百六十三之后啊，我们要看回补完缺口之后，股价的收盘价是否能够啊、呃、保留在二十日均线值，或者说是这个趋势线的上方。如果是这样的话呢，那我们说经过这样一个深度的回档之后呢，有可能会呃继续呃向多头呃或者继续上涨，对。那如果跌破，一旦收盘价跌破呢？我们说，很可能会出现空头和下行。好，这是我们说的股价的呃回档。那我们再来看股价的上行。那对于二月六日股价上行的目标，依然是二百关口。那我们说，如果股价的收盘价站上二百关口呢，将在。K 线图的形态上建立多头的趋势，对，也就是说，我们把图缩小，也就是说，能够站上十二二零二二年十二月一日这根 K 线的最高，出现头头高的这么一个呃上行的趋势线，对。那呃，我们但是同时啊，我们也会看到啊。呃，连续两个交易日在这个地方出现了变盘向下的信号 K 线。那我们说，如果日后股价呃上涨，如果能够站上这个二百关口啊，将会瓦解这个两个变盘向下的信号 K 线，那一定会有一个冲高，也就是新高的出现，或者说是会出现一波。上涨的行情，对，所以对于二月六日上行啊，这第一个目标二百关口将会是一个呃我们要特别关注的点位。那二百关口如果被站上呢，我们说上方的接下来的目标就是二百三十七
是二零二二年一月十一月一日这根 K 线的最高。嗯，当然，在到达这个目标之前，还会有两个均线值作为压力。那我们等股价站上二百关口之后呢，我们再来呃讨论。呃、嗯，二百三十七这个目标。好，那这是股价的下回档和上行。那对于二月六日在盘中，我们要特别关注的是下方是一百八十三和一百七十，嗯，也就是出现回档。那这两个位置都是股价的强支撑。那上方我们要特别关注，股价如果上行，是否能够突破二百关口？嗯，或者我们用准确的说，是否能收盘价能站上二百关口？对。好，那以上呢是我们对呃股价后续走势的分析。接下来我们继续来看，嗯，技术上的操作建议和规律。呃，我们继续回顾，在之前说第一种呃情况，我们是在一月十七日提到了建仓一百三十一，建仓一百四十三有这个位置有加仓，然后在一百六十这个位置有加仓，在呃。一百七十七点九这个地方可能会有加仓，对。然后呢，在二月一日这个收盘价一百八十一附近会有加仓。我们说有建仓加仓的这几个都是在我们视频上提到过的。那这个可能建仓呢，是只是当时的一个呃叫做建议啊。那么如果是这样连续的操作下来，目前。我们说，呃，对于股价的，呃，对于获利出场，我们依然是守五日均线值。五日均线值对于二月六日来说，下限是在一百八十三，因此目前，呃，从技术上我们计算的盈，呃，账户当中的盈利的余额应该是一百八十三乘以持股的数量，这是我们。可能能够拥有的盈利余额，对。那我们说，停利，我们守五日均线值的下限，也就是说，股价一旦在二月六日收盘价跌破了，呃，五日均线值一百八十三，那么作为停利，我们要出场，对。好，这是停利。那如果说我们，嗯、呃。不想停利，我们想继续持有，以期待股价出现回档之后继续出现上涨。那么在下方，我们再给出一个呃止损位，嗯，那止损位呢？呃，我们这个位置依然是在一百六十三这个或者一百六十二这个位置。那也就是说，这也是我们在前一期视频提到的，就是说我们呃前一期视频我们提到的也是止损在162这个位置。那我们看到股价呃连续出现收盘价上涨呢，我们呃这个止损位目前是不能够呃提升的。为什么呢？因为这个是这一波起涨 K 线的最低。我们说股价回档，目前啊，这个五日均线值已经下弯，对，所以它回档之后呢，有可能会呃回踩十日均线值，因此我们这个止损位是不能够提升的，我们要依然要守在这个一百六十二附近，对。那当然，如果说呃股价呃在盘中或者日后。跌破了这个位置呢，那我们说，对于这一波操作呢，我们要止损出场。在这里，我们说的止损呢，是指的不亏损，对。因为连续如果是这样建仓加仓的操作呢，成本位应该是比这个位置要低的，对。所以说，就是这个位置是保证我的账户啊不会出现亏损
。嗯，那为什么不提升？我们在呃。从继继续去说，就是一旦跌破了这个位置，会出现头头低。那即使出现再反弹，如果不能站上二百，然后继续出现回档，就会建立头头低。这样的话，空头趋势就会被建立了。所以，我们目前呃，守停损依然是守在一百呃六十三，一一百六十二是不能提升的。好，那以上是我们说的这样的一波操作的停利，在183守五均，停损在162守七涨 K 线的最低。好，这是这样的呃操作的建议。那如果是另外的多头，比如说我们在之前的视频说了，所有的加仓点位啊，比如说在143。或者一百六十、一百七十九、一百八十一，所有的加仓位置实际上也都是进场位。那如果有呃后期进场的，比如说，呃，在一百二月一日这个收盘价一百八十一有进场的，我们在这一期视频说了，守停损要守在这根 K 线的最低，也就是守在一百六十九。好，那么我们以这个最后进场的为例。那对于二月六日来说，如果在一百八十一这个地方有进场呢，现在的这个守停损呢，不要，不能是呃，就是目前不应该守在一百六十九了，而是应该下移这个呃守停损的位置，要守在一百六十二，也就是要下移。对，那下移的原因跟刚才我们描述的一样，就是。五日均线日值的这个线呢，已经现已经出现了弯曲，并没有下弯啊，这对出现了弯曲。那而且股价是连续呃有两次回踩了五日均线值。那如果出现回档呢，很可能会回踩十日均线值。那如果回踩十日均线值呢，我们会看到一百六十九就是在十日均线值附近。所以一旦股价呃出盘中出现回踩十日均线值，呃，那在这个地方进场，很可能会被止损出场。那回踩完十日均线值，如果股价出现继续回升，然后继续上涨呢，那这个进场就呃被止损出去了。所以，呃，对于后续的进场的仓位来说。我们说应该把止损位下移到一百六十二，对，守这根 K 线。理由还是这样：如果收盘价低于这个位置，或者说是在盘中出现的低点低于了这个位置呢，那我们说这个回档会有头呃底底低了，对，所以说是呃在这个地方止损是比较合理的。好。那我们在这里呢，嗯、呃，还要再啰嗦几句，就是在呃，给出一呃一些细节方面的建议，就是对于止损，止损有盘中设止损位自动出场，也有等待收盘之后股价跌破了止损位再去操作，因为呃，美股有盘前盘后是可以操作的，所以在这里我们想强调的一个细节是，如果。呃，止损位是呃设在盘中设在盘中设了止损位，一定要设在。我们来看，对于二月六日来说，一定要设在这个一月三十一日这根 K 线的最低是一百六十二点七八，就是这个止损位一定要设在一百六十二点七八以下，呃，对，而不能设在一百。呃，比如说大概是一百六十三，或者是一百呃，对，一百六十二点八零，对，呃，这样是很危险的。为什么呢？因为呃，我们认为这样的盘中的操盘是计算机操盘，如果它设定了一个止跌的位置，一定是不可以让它出现头头低的。所以说，这个止损位如果设在盘中。必须要设在一百六十八、一百六十二点七八，所以在今天的描述当中，我们说的止损呢，就不再含糊的说是一百六十三了，而是说到了一百六十二，要相对低一点。对。
。那如果不是在盘中设止损位，而是盘后操作，呃，就没有关系了。比如说，它收盘价可能会到一百六十，那 OK 了，已经跌破了一百这个低点，那我在一百六十，我就在盘后就可以呃止损出场了。好，这是我们对呃。多头操作的一些建议和规律的说明。那接下来我们再来说空头。空头我们不建议在这里讲的不是建议空头操作，而是我们要呃了解一下空头。对，那对于空头操作，我们会看到连续在这两个地方出现长长的上影线的 K 线。那我们说二百关口是有空单布局的。嗯，那股价目前连续两个交易日不能站上二百关口，我们说实际上目前对于空头是非常危险的。呃，那为什么呢？因为我们会看到股价如果要出现回档呢，很可能会在这个地方啊出现一个冲高。然后呢，使这个空仓的这个仓位啊出场，也就是拉爆空仓，然后再出现回档，也有可能会是这样的一个现象。所以目前对于空单实际上是非常危险的，空单的回补位应该都是在二百附近，对，所以后续有可能股价会出现一个冲高拉爆空单，然后呢，再呃出现回档。这样一来呢，我们会看到会建立头头高，那出现回档呢，呃，踩在一个支撑上再继续向上，这是我们说股价会继续上行的一个可能，对，是，或者说是呃，我们说股价拉爆空单之后，在这个地方继续上涨，就是一路上行，对，所以我们说目前对于空单是非常危险的。好，那以上呢是我们呃对呃技术上的操作建议和规律的说明。那接下来我们来看看二月六日开盘之后的压力位和支撑位。那首先到来的压力位就是二百关口，然后第二个压力呢，我们给出是二百一十一，是啊。呃二月六日当日 K 线和一百二十五日均线值的交点，我们测算是在二百一十一附近。然后上方我们再给出一个二百二十八，是二百日二百日均线值和当日 K 线的交点。好，下方的支撑，第一个支撑是五日均线值一百八十三到一百八十八。第二个支撑，是我们把一月二月一日的这个前低加上是。从一百七十到一百七十四，这里边是涵盖了当日新生成的十日均线值。第三个支撑就是一百六十二，是在一月三十一日这根 K 线最低的下方那边。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢？我们给出二月六日股价走势的预测，我们预测，呃，两个可能。第一个可能呢，我们依然是给出两个方向。呃，首先我们认为股价可能会出现上涨，嗯，那如果是出现上涨，它将是一个大幅的高开盘，然后在盘中股价最低会回踩到一百九十四，然后。最高上方会到达二百零九，收盘会收在二百零八点五附近。嗯，那它的条件是当日必须是一个大幅的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于一百九十四的。满足了这两个条件，那么我们说股价才会出现这样的上涨。那我们预测这样的上涨呢，是呃，因为它有可能会冲高去拉爆这个空单，对。那另外一个方向呢，是会出现回档。如果出现回档，它将是低开盘，甚
呃，对，是低开盘，对，然后股价最高上方会到达一百九十四，下方最低会回踩到一百八十一点五，嗯，收盘会收在一百八十三点五，也就是说出现回档呢，它继续留在五日均线值的上方，那出现回档这可能呢，它的条件。必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于194的，满足了这个条件才会出现这样的回档。好，这是呃第一个可能。那如果股价既不会出现上涨，也不会出现回档，那我们认为股价有可能会出现横盘向上。如果是横盘向上，它将是一个高开盘，或者是一个小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到186嗯，上方最高会到达198收盘会收在193附近。嗯，对，那么。呃，我们也给出一个条件，如果出现横盘向上的条件呢，它的股价应该是不会低于184的。对，好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2023年2月6日呃走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看。